ரொம்ப நாளா மில்கி வே கேலக்சிக்கு ஒரு கிராண்ட் டூர் போகணும்னு ஆசை வாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த டூர் போலாம் இந்த டூர் சாத்தியமாக நாம ஒளி வேகத்துல போனாதான் இந்த டூரை முடிக்க முடியும் நாம முதல்ல சோலார் சிஸ்டத்தின் சென்டர்ல இருந்து ஆரம்பிப்போமா இதோ நாம பாக்குறது நம்ம சூரிய குடும்பத்தின் தலைவனான சூரியன் சூரியனை நாம சில சமயம் எரியும் வாயுக்கோள்னு சொல்லலாம் சூரியன் மட்டும் இல்லைன்னா இந்த சோலார் சிஸ்டத்துல எந்த வெளிச்சமும் இருக்காது சோலார் சிஸ்டத்தோட லைட்டே நம்ம சூரியன் தான் சூரிய குடும்பம் ஒரு நூறு சதவீத நிறையால் ஆனது அப்படின்னா அதுல தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி எட்டு சதவீதம் நிறை சூரியன் மட்டும்தான் நூறு சதவீதத்துல தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி எட்டு சதவீதம் சூரியனின் நிறைய கழிச்சுட்டா மீதி இருப்பது அந்த ஒன்பது கோள்கள் நிலாக்கள் மின்கற்கள் இப்படி ஒட்டுமொத்த சூரிய குடும்பமும் தான் சத்தியமா சூரியன் மட்டும் இல்லைன்னா நம்ம யாருமே கிடையாது சரி நமக்கு போதுமான நேரம் இல்ல வாங்க நம்ம பயணம் சூரியன்ல இருந்து முதல் கோளான புதன் அதாவது மெர்குரி புதன் தெரியுதா கண்டிப்பா தெரியாது ஏன்னா புதன் சூரியன்ல இருந்து நாலு கோடியே எழுபது லட்சம் கிலோமீட்டர் தொலைவுல இருப்பதுனால கண்டிப்பா புதனை பார்க்க முடியாது அதனால வாங்க புதன் கிட்ட போகலாம் இதோ தெரியுதா புதன் கோள் இது முழுக்க முழுக்க இரும்பாலான ஒரு கோள் இத அயன்பால்னு சொல்லலாம் அங்க ஒரு செயற்கை கோள் தெரியுதா பாருங்க அதுதான் வெள்ளி அதாவது வீனஸ் நம்ம பூமியில தினமும் விடியற் காலையிலயும் மாலையிலயும் வெறும் கண்ணாலேயே பாக்கலாம் இது பார்க்க நட்சத்திரம் போலவே தெரியும் ஆனா நாம கிட்ட போய் பார்த்தா அதுவும் ஒரு சாதாரண கோள் தான் ஆனா இது ஒரு மோசமான கோள் அந்த கோள் முழுக்க முழுக்க கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் இருக்கும் புதன் கோளை விட பயங்கரமான வெப்பம் இருக்கும் தப்பி தவறி கூட நம்ம ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட அங்க இறக்க கூடாது அப்படி இறக்கிட்டா நான் நீங்க ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அப்படியே உருகி போயிடும் அடுத்து நம்ம பூமி அதாவது எர்த் சூரியன்ல இருந்து சுமார் பதினைந்து கோடி கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணி பார்த்தா நம்ம அழகிய நீல நிற கிரகம் பூமி தெரியும் அடுத்து பூமியில இருந்து புறப்பட்ட உடனே ஒரு வால் நட்சத்திரம் இருக்கா அந்த வால் நட்சத்திரம் முழுக்க நீர் பனிக்கட்டிகள் இருக்கும் இந்த மாதிரி வால் நட்சத்திரம் சில சமயம் பூமியில மோதும் அப்படி மோதின பிறகுதான் நம்ம பூமிக்கு நீர் கரிம சேர்மங்கள் இந்த வால் நட்சத்திரத்துல இருந்து வந்துச்சு உயிரினங்கள் உருவாக அடிப்படை தேவையான கரிம சேர்மங்கள் தண்ணீர் தான் பூமியில இப்படி ஒரு வால் நட்சத்திரம் ஒரு சமயத்துல மோதி இருக்கலாம் இதனாலதான் உயிரினங்கள் படிப்படியா உருவாகி இருக்கலாம் அப்படியும் நம்பப்படுது பூமியில இருந்து சுமார் ஏழு புள்ளி ரெண்டு கோடி கிலோமீட்டர் தொலைவுல செவ்வாய் அதாவது மார்ஸ் கோள் இருக்கு இந்த கோள் கிட்டத்தட்ட நம்ம பூமிக்கு ஒத்து போகும் ஆனா அங்க அதிகமான புழுதி புயல் எரிமலைகள் அங்க இருக்கும் அதனால உயிரினங்களை இயற்கையா வாழ அனுமதிக்காது செயற்கையா வேணா வாழ்ந்துக்கலாம் அடுத்து வியாழன்கோள் ஜூபிட்டர் வியாழன்கோள் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் பகுதினா என்னன்னு பாப்போம் இதுல லட்சக்கணக்கான விண்கற்கள் பெரிய சைஸ் சிறிய சைஸ் நிறைய இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் மிக பெரிய கோளான வியாழன்கோள் இருக்கும் நம்ம பூமியை விட ஆயிரத்தி முன்னூறு மடங்கு பெரியது வியாழன் இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் பகுதியில் உள்ள எல்லா விண்கற்களையும் சூரியன் தன் பக்கமா இழுக்குது இந்த விண்கற்கள் சூரியன் இழுக்கும் போது சூரியனை நோக்கி போயிட்டா பூமியில அடிக்கடி அதிகமான விண்கற்கள் மோதிட்டு இருக்கும் நல்ல வேலையா வியாழன் அந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் முழுவதையும் தன் பக்கம் இழுக்குது இப்படி மாறி மாறி சூரியனும் வியாழனும் இழுக்கும் இதுல அந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்டுக்கு பக்கத்துல வியாழன் இருக்கிறதால வியாழனோட ஈர்ப்பு விசை ஜெயிச்சிடும் ஒருவேளை வியாழன் இல்லாம போயிருந்தா இந்த எல்லா விண்கற்களும் பூமியில மோதி இருக்கலாம் அடுத்து சூரியன்ல இருந்து நூத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு கோடி கிலோமீட்டர் தொலைவுல மிக அழகா சனிக்கோள் இருக்கு சனிக்கோளை சுத்தி வளையம் போல இருக்கிறது எல்லாமே இந்த பனிப்பாறைகள் தான் சனியின் ஈர்ப்பு விசைக்கு கட்டுப்பட்டு அங்கேயே சுத்திட்டு இருக்கு தப்பி தவறி கூட வளையத்து கிட்ட நம்ம ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் போக கூடாது அப்படி போயிட்டா ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட நாசம் பண்ணிடும் சனிக்கு மட்டும் இதுவரை எண்பத்தி ரெண்டு நிலாக்கள் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அத தாண்டி போனா சூரியன்ல இருந்து இருநூத்தி எண்பத்தி ஏழு கோடி கிலோமீட்டர் தொலைவுல மிக பெரிய வாயுக்கோள் இருக்கு 
அதுதான் சூரிய குடும்பத்தின் மூணாவது பெரிய கோள் யுரேனஸ் இந்த கோள் தன்னைத்தானே வித்தியாசமா சுத்தி சுத்தி வரும் இந்த கோள் உருளுதுன்னு கூட சொல்லலாம் இந்த கோள் வாழ தகுதி இல்லாத ஒரு வாயு கோள் தான் அதன் பின் யுரேனஸ விட சற்று சிறிய கோள் நெப்டியூம் இதுவும் ஒரு வாயு கோள் தான் இது சுமார் நானூத்தி நாப்பத்தி ஒன்பது கோடி கிலோமீட்டர் தூரத்துல சூரியனை சுத்தி வருது இதுல வெப்பம் ஒரு சதவீதம் மட்டும்தான் இருக்கும் அதனால இங்க வெப்பநிலை மைனஸ் முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு டிகிரி ஃபேரன்ஹீட் அதாவது கடுமையான குளிர் நிலவும் அடுத்து சுமார் ஐநூத்தி தொண்ணூறு கோடி கிலோமீட்டர் தூரத்துல பனிக்கோள் இருக்கு இத குள்ளக்கோள்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் புளூட்டோ இது சூரியனை ஒரு முறை சுத்தி முடிக்கவே இருநூத்தி நாப்பத்தி எட்டு வருஷம் ஆகும் அதை தாண்டி வெட்ட வெளி அதாவது எம்டி ஸ்பேஸ் இந்த எம்டி ஸ்பேஸ் பகுதியும் தாண்டி பார்த்தா குயிப்பர் பெல்ட் பகுதி வரும் இதுல பல கோடிக்கணக்கான பனிப்பாறைகள் இருக்கும் இதுல சில சமயம் சில விண்கற்கள் பூமிக்கு பக்கத்துல வந்து போகும் இததான் வால் விண்மீன்னு சொல்லுவாங்க இத தாண்டி பார்த்தா செட்மா என்ற சிறிய கோள் சூரியனை சுத்தி வரும் பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை இது கிட்டத்தட்ட பதினோராயிரம் கோடி கிலோமீட்டர் தூரத்துல நீள்வட்ட பாதை அதாவது எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்ல சூரியனை சுத்தி வருது இதோட சோலார் சிஸ்டம் முடிந்து விட்டதுன்னு சொல்ல முடியாது அதையும் தாண்டி ஒரு எல்லை இருக்கும் அந்த எல்லை தான் சூரிய குடும்பத்தின் எல்லை அத நெருங்கும் போது அந்த சூரிய காற்றோட வேகம் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கும் தாண்டி சூரிய காற்று போக வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா ஒரு பபுள் போல அந்த எல்லைய மூடி வச்சிருக்கும் அந்த இடம் தான் சூரியனின் கடைசி எல்லைன்னு கூட சொல்லலாம் இந்த டெர்மினேஷன் ஷாக் பகுதியில இருந்து ஹீலியோபாஸ் பகுதிக்கு இடைப்பட்ட இடைவெளியில ஒரு ஸ்பேஸ் கிராப்ட் இருக்கும் அதுதான் வாயேஜர் ஸ்பேஸ் கிராப்ட் மனிதன் அனுப்பிய ஸ்பேஸ் கிராப்ட் நம்ம சோலார் சிஸ்டத்தையும் தாண்டிடுச்சுன்னு சொல்றதே நமக்கு பெருமைதான் அப்புறம் நம்ம ஸ்பேஸ் கிராப்ட் எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு ஹீலியோபாஸ் பகுதியும் தாண்டிடுச்சு அடுத்து ஒரு எல்லை ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுதான் இந்த இடத்துல இருந்துதான் காஸ்மிக் ரேடியேஷன் வந்துட்டு இருக்கும் அது ஒரு ஆபத்தான ரேடியேஷன் கூட இருக்கலாம் போஷாக் பகுதியில இருந்து இந்த ரேடியேஷன் நம்ம சூரிய குடும்பத்துக்கு உள்ள நுழைய செம்ம ஸ்பீட்ல வரும் ஆனா அந்த ரேடியேஷனை உள்ள விடாம ஹீலியோபாஸ் பகுதி தடுத்து நிறுத்தும் இதுல இருந்தே நமக்கு தெரியுது ஹீலியோபாஸ் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன் போஷாக் பகுதியை கடந்து பார்த்தா ஒரு லட்சம் ஆஸ்ட்ரோனாட்டிக்கல் மைல் தூரத்துல சூரியன்ல இருந்து தள்ளி பார்த்தா ஒரு பகுதி வரும் அதுதான் இந்த கோடிக்கணக்கான விண் பனிப்பாறைகள் ஒரு வளையம் போல சூழ்ந்திருக்கும் அந்த பகுதியில வெப்பநிலை முழுமையான பூஜ்யம் அதாவது அப்சல்யூட் ஜீரோ ஒரு ஏயுனா பதினைந்து கோடி கிலோமீட்டருக்கு சமம் அது போல ஒரு லட்சம் ஏயு தூரத்துல இந்த ஊட் கிளவுட் இருக்கு இந்த இடத்துல இருந்து சில சமயம் பத்தாயிரம் வருஷத்துல இருந்து பதிமூணாயிரம் வருஷம் பயணம் செஞ்சு சில பனிப்பாறைகள் சூரியன் பக்கம் வரும் அப்போ அந்த பனிப்பாறைய பார்த்துதான் வால் விண்மீன் கூட சொல்வோம் தாண்டி பார்த்தா ஒரு ஸ்டார் இருக்கும் அந்த ஸ்டார் தான் சூரியன்ல இருந்து நாலு புள்ளி மூணு ஒளியாண்டு தூரத்துல இந்த ஸ்டார் இருக்கும் சூரியன்ல இருந்து சுமார் நாற்பது லட்சம் கோடி கிலோமீட்டர் தூரத்துல இந்த ஸ்டார் சிஸ்டம் இருக்கும் இங்க மூணு ஸ்டார்ஸ் ஒன்னு ஒண்ணு சுத்தி வருது அதுல பிராக்சிமா சென்டாரி ஸ்டாருக்கு ஒரே ஒரு பிளானட் இருக்கு அந்த பிளானட் வாழ தகுதி அற்றது அடுத்து இந்த பால் வீதியில நிறைய நட்சத்திரம் இருக்கு அது ஒவ்வொன்னுலையும் பார்த்தா கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் கோடி நட்சத்திரம் பார்க்க வேணும் ஒன் பை ஒன்னா அதனால சில முக்கியமான நட்சத்திரத்தை மட்டும் பார்க்கலாம் ஆல்பா சென்டாரிய தாண்டின பிறகு நாம பார்க்க போறது பத்து புள்ளி அஞ்சு ஒளியாண்டு தூரத்துல இருக்கிற எப்சிலான் எரிடனி 
அந்த ஸ்டார்ல நம்ம சோலார் சிஸ்டம் போலவே புது புது பிளானட் உருவாகி கொண்டே இருக்கும் இது ஒரு இளம் நட்சத்திர மண்டலம் இந்த ஸ்டார் ஒரு பிளானட் ஆர்பிட் ஆகுது அது எப்சிலான் பி இது கிட்டத்தட்ட வியாழன் சைஸ்ல இருக்கும் இது ஒரு வாயுக்கோள் வாழ முடியாத கோள் அதை தாண்டி பார்த்தா முப்பத்தி ஆறு புள்ளி ஏழு ஒளியாண்டு தூரத்துல ஒரு ஸ்டார் இருக்கும் அதுதான் ஆர்க்டுரஸ் என்ற நட்சத்திரம் சூரியன்ல இருந்து சுமார் முன்னூத்தி முப்பது லட்சம் கோடி கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருக்கும் அதன் பிறகு பல நட்சத்திரங்களை கடந்து ஒரு இருபத்தி எட்டாயிரம் ஒளியாண்டு அதாவது ஒரு ஒளியாண்டு என்பது சுமார் ஒன்பது லட்சம் கோடிக்கு சமம் அப்போ இருபத்தி எட்டாயிரம் ஒளியாண்டு என்பது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் லட்சம் கோடி கிலோமீட்டர் தூரம் போனா நம்ம மில்கி வே கேலக்சிக்கு சென்டர்ல ஒரு சூப்பர் மேசிவ் பிளாக் ஹோல் தெரியும் அந்த பிளாக் ஹோல தான் இந்த நாற்பதாயிரம் கோடி ஸ்டார்ஸும் சுத்தி சுத்தி வருது அந்த பிளாக் ஹோல் பயங்கரமான ஈர்ப்பு விசை கொண்டது ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு அப்புறம் ஸ்டார்ஸே தெரியாது முழுக்க எம்டி ஸ்பேஸ் கண்ணு கெட்டின தூரம் வர எம்டி ஸ்பேஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்னா இது எந்த இடம்னா நம்ம கேலக்சியான மில்கி வே கேலக்சியோட எண்ட் அதுக்கு அப்படியே நேர் எதிரில் எந்த ஸ்டார்ஸும் இருக்காது சைட்ல சில ஸ்டார்ஸ் தெரியும் பின்னாடி பார்த்தா பல கோடி ஸ்டார்ஸ் தெரியும் ஆனா நம்ம சூரியன் எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது இந்த நாற்பதாயிரம் கோடி நட்சத்திரத்துல அப்படியே நம்ம கேலக்சியோட எல்லையில இருந்து ஒரு ஒளி தெரியும் அந்த ஒளி மங்களா தெரியும் அதுதான் நம்ம மில்கி வே கேலக்சி போல இருக்கிற பக்கத்து கேலக்சியான ஆண்ட்ரோமேடா நம்ம கேலக்சில இருந்து சுமார் இருபத்தி லட்சம் ஒளியாண்டு தூரத்துல இருக்கும் இது கிலோமீட்டர்ல சொல்ல என்னால முடியல இந்த கேலக்சிலையும் ஸ்டார்ஸ் இருக்கும் பிளானட்ஸ் இருக்கும் ஒருவேளை சில வேற்று உயிரினமும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கலாம் 